ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಹೊತ್ತಿನದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಜತೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇವರ ದತ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಉದಾರವಾದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಭಾಮುಖವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದವರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅದು ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಅವಶೇಷಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಲೋಥಾಲ್ ದ್ವಾರಕ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೇನೆ ಮರೈನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಆಯಿತು ಇಂಡಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರ ಯೋಗದಾನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಐಹೊಳೆ ಮುಂತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹವಾದ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಡಲಿನ ಭೌತಿಕ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನೌಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋಟೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರನ್ನು ಕುರಿತಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗೋದಿದೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು the riches of the sea who knows what wealth and secrets lie hidden there in the ocean but this we know that so much of man's history has been annexed by the deep waters india is one of the few countries striving to recover evidence hidden in the seas it has embarked on marine archaeology to explore sunken cities for some years now Professor S R Rao and his colleagues have been engaged in a challenging effort. They are striving to retrieve the lost chapters in the history of a city, Dwarka, the city of Lord Krishna. Professor Rao has worked for 32 years for the Archaeological Survey of India. He is now emeritus scientist and heads the marine archaeological department in the national institute of oceanography professor rao says submerged cities and sunken ships are great treasure houses of our cultural heritage which must be preserved to this end marine archaeologists undertake excavation of sunken ships and submerged cities india with its 5000 year history of maritime trade has played a vital role in dockyard construction and ship building for instance the first tidal dock of the world was built at lothal on the west coast of india by the harappans in 2300 bc the sea which is a great source of wealth can also be a source of danger thousands of ships have sunk in storms and several flourishing ports have disappeared as a result of the rising sea india is one of the very few countries in the world which has set up a marine archaeology center 
for excavating sunken ships and submerged ports. The center at the National Institute of Oceanography has given high priority for exploration of Dwarka, which is said to have been founded by Lord Krishna, whose colorful personality has permeated the fabric of Indian social and cultural life. This is the holy Mathura, the birthplace of Lord Krishna. The site is also known as Krishna Janmabhumi. The divine child born in a prison was exchanged for a baby girl and for this it was carried across the river Yamuna to Gokula. Miniature show him being punished for stealing butter, killing the demon Putani, protecting women and warding off the evil eye. He was a disciple of the sage Sandipini. He sported with the gopis, the lovely damsels. He killed the ferocious bull demon. Here is a scene from Gokula, the boy Krishna dancing with the gopis. The place is even now identified as part of Gokula. But trouble descends even on Krishna's Mathura. Krishna has killed the evil king Kamsa and Kamsa's father-in-law, Jarasandha, harasses Mathura with his relentless attacks. Krishna decides to lead his citizens to a safer place. He chooses Dwarka on the Gomati at the point where the river joins the Arabian Sea. The city is today situated on the west coast of India in Jamnagar district in Okhamanda. But why did Krishna choose this site? In this very place, one of his ancestors, Kukudmin Raivata, had founded a capital, Kushisthali. So arose a great city, Dwarka, where lived one who shaped the destiny of India, Lord Krishna. Kings and seers wended their way to the holy city to see the greatest and the wisest of men. Among them are the Vaghairs who claim to belong to Krishna's Yadava clan. Today pilgrims throng from every part of India to see the city and the sacred temple of Dwarkadisha the Lord of Dwarka. The temple was constructed in the 15th century and is a majestic site. Rising to a height of 157 feet, it has a vestibule and an assembly hall, both imposing. Time and the sea had begun to affect the limestone. Modern methods are being employed to preserve the structure. Glorious indeed. But is this the real Dwarka of Lord Krishna's days? Where is the real evidence? What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. The Deccan College, Pune, excavated in 1963 Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata period. But Dr. Sankalya expressed the opinion that the first settlement at Dwarka could not have been earlier than the first century AD or BC. This, of course, was contrary to all established facts of history because 
Mahabharata war and the founding of Dwarka cannot be post Mauryan events. When I demolished a modern building, some temple of Vishnu of 9th century came to light below the building. This prompted me to take further deeper excavation and ultimately I came across a 15th century BC settlement. Here the sea has offered thrilling glimpses of a fascinating past. At the lowest level, there is clear evidence that the cold waters have closed over an ancient human settlement. A distinct pottery known as Lustrum Redware has been found here. At Prabhasa, another Mahabharata site, this pottery has been dated back to about 1500 BC. So the inference is obvious. Here, at about the same period, flourished the city of Dwarka, which the sea annexed later. As time passes, the sea rises and mercilessly extends its empire. The charts show the rise of the sea all over the world, including America. Seawater rises by about 60 meters in 10,000 years. When Dwarka was founded, the sea stood 10 meters lower than it does today. The chart led to another site, Bet Dwarka, which lies some 30 kilometers from the present Dwarka. Bet Dwarka also is associated with Lord Krishna. Dwarka is described in the Mahabharata as Vari Durga, that is, a fortress in water. This island is considered as holy as Dwarka itself. It was once connected with the mainland, the eastern shore disclosed remains of the proto-historic period. The ancient fortification spanned more than half a kilometer. Remains of the ancient city were found at the northern end known as Balapur. Clearly, onshore excavation was indicated and proved rewarding. This was evidently a shell-working center. Pottery of the proto-historic period was also discovered here. A massive fortification wall about 550 meters in perimeter gradually came into view. This remains submerged all the time except in the lowest low tides. Successive layers of masonry appeared confirming that this was a man-made structure. Box technique has been employed here. It is now clear that Dwarka was fortified. Here too, pottery of proto-historic times has been discovered. Bet Dwarka is also known as Shankodhara. Shanka is a conch. The place has a rich harvest of conch shells. Shell fishing was evidently an important industry. Excavation here also yielded a variety of artifacts like bangles, vessels and seals.
Underwater excavation was rewarded with very significant antiquities. Among them were lustrous redware and related pottery, seals, inscribed jars and stone blades. Here has survived a special type of vessel known as perforated jar. This is associated with the late Harappan civilization. Other interesting articles also found here The inscription on the jar is in the late Harappan script, Mahagatcha Shahapa. It means, Sea Lord protect us. How is it read? The chart shows how. Here are some artifacts, such as a coppersmith's mold, chart blades, bangles of shell, vessels, seals and inlays. The columnella of the conch shell bears clear marks marks which indicate how it was worked. Excavation in the seabed was rewarded with this unique seal, 18 by 20 millimeters. It is made of shell. Look at the three animals. Anti-clockwise they are a bull, a unicorn and a goat. Notice the exaggerated eye and the emaciated body of the animals. They resemble animals on seals found in Bahrain. From Beit Dwarka back to Dwarka, the team undertook offshore excavation. In the first few years, this was limited to one to one and a half kilometers seaward from off the temple of Lord Samudra Narayana or the Sea God. The team engaged a well-equipped research vessel. First, the baseline, the position of the structure, etc., were fixed with a sextant. The method is simple. The diver follows a swimline technique. As soon as he notices a structure, a marker buoy is placed and its position is fixed. The diver is fully equipped for his task. He is getting ready to probe one of the sites. How was the site chosen? Traditionally, sailors make offerings here to Samudra Narayan. So this seemed to be the right place, and so it was. A remarkable feature needs to be mentioned. The masonry proved to be of dressed stones, the material being sandstone. And that reminded the researchers that dressed stones had been used with undressed stones by the Harappans in Kutch.
At the end of each day, the director discussed the fines with his colleagues. They were assessed. The first Indian Conference on Marine Archaeology of Indian Ocean Countries met in Jamnagar in October 1987. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಕಂಡಂತೆ ದ್ವಾರಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅದು ಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ದ್ವಾರಕ ನಗರಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊಸಬ್ರೇನಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರನ್ನ ಕುರಿತೇ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತು ರಾಯರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದವನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸನಗಳು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವಾಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಂ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಕೊಪ್ಪಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನ ಹಂಪಿ ಬೇಲೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹರಿಯಾಣ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಬೋಧನವನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ಸ್ಪೇನ್ ಚೈನಾ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ವಿದ್ವದ್ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟಗೋರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಉದ್ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಾಲಜಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಕರ್ತೃಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಂಗ್ಲ
ಸುಧಾವಕಾಶ ಒಂದು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಅನಂತಾಂಗಗಳು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪುಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಯಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮ ಮೊದಲನೆಯವರು ಬಿ ಬಿ ಲಾಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಜಿವಾಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗೋಖಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪುರಾತತ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿತ ಸ್ವಾಗವಾಸ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರೋಚಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಂಥ ಕಿರಿಯನಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಈ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಐದನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮೀಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ಸಾರಿ ಈ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದೇ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಆರ್ ಓ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಹೋದ ವರ್ಷ ಚೂಡಾಮಣಿಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಐದನೇ ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಏನು ಋಣನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ತುಂಬ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರ ಬದುಕು ಬರಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಾಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಹ ಘನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ದಿವಸದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಎಸ್ ಆರ್
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೇವಲ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಋಣ ಎಂದಿಗೂ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ ಅವರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅನುರೀತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾಳಿನ ಒಂದು ಭಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನೆನೆಸಬೇಕು ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಂಗನಾಥ ರಾಯರು ಒಂದು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಆನಂದಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಾ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹುಚಾರ ಅಂತ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಾಲಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜೇಡ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಇದಲ್ಲದೇ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಓದುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾರದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮರಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಸರ್ ಹಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಎಮ್ ಎನ್ನ ನಾಗ್ಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಲೋಥಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಮಹಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಪುರಾತತ್ವದಲ್ಲಿರಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಟರ್ಮಿ ಬಿ ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಎಮ್ ಎ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಾಣಾಂತಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಗಳಾದ ಹರಪ್ಪವು ಮಹಂಜದಾರು ಅಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೈಟ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹರಪ್ಪನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರಾತತ್ವ ವಿಗ್ಧರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಘೋಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರಪ್ಪನ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಆ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇವಿಯ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬರೋಡಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ನಿಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಎ ಎಸ್ ಗದರೆ ಅಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಪಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಸರ್ವೇಯಿಂಗು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕಲಾಭವನ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾರೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಮನ್ ಗೂಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪರದೇಶದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಅವರು ಬರೋಡಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಸಿಸುಪಾಲ್ ಗಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಮಾಟಿಮರ್ ವೀಲರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಸುಪಾಲ್ ಗಡಿ ಈಗ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂತರ ಲಂಗನಾಜ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಕಾಲಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎಂ ಎನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೆ ವಿ ಸೌಂದರ್ ರಾಜನ್ ಎಂ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಎಂ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಎಸ್ ಬಿ ದೇವ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಐದನೇ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಾಲಿಯ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇ ಝೂನರ್ ಅನ್ನುವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಬರಮತಿ ಮಾಹಿ ನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ವಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾ ಅವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ದ್ವಾರಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಒಡೋದರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಡೋದರ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಂತರ ಅವರು ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟಿಂಗ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಡೋದರ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ರಾ ಮಡ್ರಾಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಗ್
ದೆಹಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸರಕಾರಿ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮರೀನ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವೇನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷಿನೋಗ್ರಫಿ ದೋಣಾಪಾಲ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮಿರೇಟಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೂ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಮರೀನ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರೀನ ಆರ್ಕಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾವ್ ಅವರ ಸೇವಾ ಪರಿಮಿತಿ ಇನ್ನು ಆರ್ ಅವರು ಮಾಡಲಾರದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎರಡನೇದು ಉತ್ಖನನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಧಾನವೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ನೆಲೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಐಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಆನ್ ಶೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಏನು ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾವು ಗುಜರಾತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಕಾಠೇವಾರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ ಹಾಗೂ ಮಹೆಸೇನಾ ಟು ಸೂರತ್ ಈ ಸೌತ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಟ್ಲಾ ನಿಹಾಂಗ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ರಂಗಪುರ್ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ಅನು
ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪಯಂಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ತಲಪಾಯ್ ಪಲಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರನ್ನು ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೂತನ ಶಿವಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದೇದು ಈ ಪಾಲಾರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೌತ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ನಾರ್ಕಾಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಾರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಜನರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಎರಡು ನದಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಎರಡು ಈ ಪಾಲಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನಾರ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಜೀವನರ ಏನಾದರೂ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಲಾರ್ ಬೇಸಿನಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹರಡಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಿವಲಾಯುಗ ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಾಯುಗ ತಾಮ್ರ ಶಿವಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳಾದಂಥ ಬನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡತ್ತು ಟೇಕಲ್ ಕೆಂಡತ್ತಿ ಇಂಥ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಎಂಬತ್ತಾರರವರೆಗೂ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವು ಅವರ ವಿಶ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜಾತಕ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೋವಾದಿಂದ ಉಡುಪಿವರೆಗೂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾಲದ ನೆಲೆಗಳಾದಂಥ ಅವುಗಳನ್ನು ಬನವಾಸಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಗೋಕರ್ಣ ಉದಯವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯದ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರಿಗೇ ವಾಯುವಿಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಮಸಳೆಯನ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಶಿವಲಾಯುಗ ನೂತನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಶಿವಲಾಯುಗದ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಡಿ ಚೇಂದ್ರದಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಲ್ನವರು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಮಲಾಪುರ ಅಂದರೆ ಹಂಪಿ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಪ್ಯಾಲ್ ಆದಿಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಖನನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗತ್ತರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಾರಕಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಥಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಗಪುರ್ ಹಾಗೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಢ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಫೆಂಟಾ ದೈಮಾಬಾದ್ ಕನೇರಿ ರಾಯ್ಗಢ್ ಸಸ್ತೇವಾಡಿ ತೆಹೂರ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಚಾಂದೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಹೊಳೆ ಹಂಪಿ
ಉತ್ಖನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ನೆಲೆಗಳಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಗಪೂರನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೋಥಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತರ ಮೆಹಗಮ್ ದೈಮಾಬಾದ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಲಿತಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳಾದಂಥ ಪಯಂಪಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಂಗನಪಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹೂನೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ತೇಹೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಸ್ತೆವಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅದರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ಲರ್ಜಿ ಕೆಳಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟೌನ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಈ ಬಂದರುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ದ್ವಾರಕಾ ರಾಜ್ ಬಂದರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭದ ಅಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕನೇರಿ ಐವಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ ಚಾಂದೂರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹಂಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಯ್ಗಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ರಾವ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೆಲೆಗಳು ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಕಳೆ ರಂಗಪುರ್ ರಂಗಪುರ್ ರಿವರ್ ಭದ್ರಾ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ್ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ವತ್ಸ್ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹರಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾವ್ ಅವರು ಇದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಇದು ಹರಪ್ಪನೋ ಅಲ್ವೋ ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುದು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೆಸ್ಮೆಲ್ ಮೆಸ್ಸೊಲಿತಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಆಮೇಲೆ ಹರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹರಪ್ಪ ಸಾರಿ ಹರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹರಪ್ಪ ಇಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮೆಸೋಲಿತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಧ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬೋರರ್ಸು ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ಸು ಜಾಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅಗೇಟ್ ಈ ಸೆಮಿಪ್ರೇಷಿಯ ಸ್ಟೋನ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬಿ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹರ ಹರಪ್ಪವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಹರಪ್ಪ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಥಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹರಪ್ಪ ಆದ ಲೋಥಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಪೇವ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಇಟ್ಟಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟರ್ಡಿ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಬಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹರಪ್ಪ ಎ ಟು ಎ ಏನಿದೆ ಈ ಹಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆರೆ ಬಂದು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಆಫ್ ಮಡ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹರಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ತೂತಿರ್ತದಲ್ಲ ಪಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಶೇಪ್ಡು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೋಕಲಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಲೋಕಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ರೆಡ್ವೇರನ್ನು ಸಾವಿರದ ಇಂದ ಎಂಟು ನೂರ ಬಿ ಸಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ರೆಡ್ವೇರ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ವೇರ್ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಟೆರೆಕೋಟ ಎನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ ಸುಂಟ್ ಸುಟ್ಟ ಸುಡಾವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಕುದುರೆ ಬುಲ್ ಡಾಗ್ ಪಿಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಣಿಗಳು ಜಾಸ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಅಗೇಟ್ ಎನ್ನುವ ಸೆಮಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಉತ್ಖನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ರಂಗಪುರ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಡ್ರೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಇದು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಲೋಥಲ್ ಲೋಥಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾರಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೋಥಲ್ ಲೋಥಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಲೋಥಲಿನ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರಿಗೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಹರಪ್ಪನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟೌನ್ ಅಂದರೆ ಹರಪ್ಪನ ಬಂದರು ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸೀಸನ್ ಒಂಬತ್ತು ಸೀಸನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಯರು ಇದನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಹರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬದ್ಧಮಾನವಾದಂಥ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಜನರೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಎರಡು ಥರದ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಕ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಟೆಡಲ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೋಯರ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಟೌನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಯಾರು ಬಂದರು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸರ ಉಗ್ರಾಣ ಆಮೇಲೆ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ರೋ ವಿತ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜು ವಾಟರು ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೆವರಲ್ ಇಂಡಸ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಸಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಾಜ್ರಾದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಇದು ಲೋಥಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದು ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ ಲೋ ಲೋಥಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ
ಇಂಡಸ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇಂಡಸ್ ಸೀಲ್ಗಳು ಮುದ್ರೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಭಾರ್ಗತ ಭಾಗತ್ರವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಿಮ್ ರಿವರ ನದಿ ದಂಡಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮೌತಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಬ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಹರಪ್ಪ ಕಲ್ಚರು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಹರಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೆಚೂರ್ ಹರಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಅಂತ ಉಪವಿಂಗಡಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬದ್ಧಮಾನವಾದಂಥ ಹರಪ್ಪನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಯುಗಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಫ್ಫೇರ್ ಅನ್ನೋ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹರಪ್ಪ ಶೇಪ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಪ್ಪ ಮಾದರಿಯ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚರ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಇದು ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೊ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಗಪೂರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇವೇರ್ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಚರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಇವೆ ನೋಡಿ ಇವು ಟಿಪಿಕಲ್ ಹರಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವು ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಅವಶೇಷಗಳು ಟೆರಕೋಟ ಸುಡಾವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬ ಬಳೆಗಳು ಶಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರತ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಮೇಘಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಟು ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಡ್ರಿಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ ಡ್ರಿಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರಿಯಲ್ ಪಿಟ್ ವಾಸ್ ನೋಟೀಸ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಬರಿಯಲ್ ಪಿಟ್ ಅಂದರೆ ಶವಕುಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿತಾರೆ ಬರಿಯಲ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೈ ನೆಕ್ಡ್ ಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಡಿಶ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಬರಿಯಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಶವದ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಡಿಶ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ನೇಲಿಯನ್ ಬೀಡ್ ಮಣಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಟೆರಕೋಟ ಬೈಕೋನಿಕಲ್ ಬೀಡ್ ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಬೀಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಮೇಗಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹರಪ್ಪ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಹರಪ್ಪದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆ ಹೈ ನೆಕ್ಡ್ ಜಾರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದು ಇದು ಡಿಶ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಶ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಡಿಕೆಯ ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ದೈಮಾಬಾದ್ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೈಮಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿರ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೃತಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರ್ವೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಳ್ವಾ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಳ್ವಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಳ್ವಾ ವೇರು ಜೋರ್ವೆ ವೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ನಿಷ್ಡ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿ ರೆಡ್ ಆಕರ್ ಕಲರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೂತನ ಶಿವಲಾಯಗದ ಒಂದು ಎ ಉಪ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದು ಬಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಆನ್ ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರನೇದು ತ್ರೀ ಮೇನ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಉಡುವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆರೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಣಗಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆರೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಆಮೇಲೆ ಡಲ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನೂತನ ಶಿವಲಾಯುಗದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮಾಳ್ವಾ ವೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆನೆ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಈ ಮಾಳ್ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಡಿಕೆಯ ಚೂರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೀಲೋಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕುಲುಮೆಯ ಸೀಲೋಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಜೋರ್ವೆ ವೇರಲ್ಲಿ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರ್ನ್ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶವಗಳು ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಕೆಗಳು ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫೇರ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜು ಈ ತಾಪ್ತಿ ಬೇಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಫರ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಲುಮೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಗರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ್ರಪೋ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾ ಚಿತ್ರದ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಏಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಡಿಶ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಬರಿಯಲ್ಲು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆರಕೋಟ ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇದು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬ್ರಾಂಜ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವು ಈ ಬ್ರಾಂಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹರಪ್ಪನ ಏಜು ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹರಡಿತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೋಸ್ಕರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೋರ್ವೆ ವೇರು ಮಾಳವಾ ವೇರು ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಿಯಲಿತಿಕ್ ಚಾಲ್ಕೊಲಿತಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗ ಆಮೇಲೆ ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಯಂಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ
ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಡ್ವೆಲಿಂಗ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಿಟ್ ಡ್ವೆಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುರ್ಜಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಗುಫ್ಕರಾಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಸಮ ಸಮತಟ್ಟವಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವು ಓವಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿ ಆಬ್ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಲೋಸ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂದು ಬಿ ಉಪ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೋನಿನ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲುಬಿನ ಆಯುಧಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಾಂಬೂಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಟ್ಸಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೊಂಬುವಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥವುಗಳು ಸಿಕ್ಕವೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಶ್ ವಿತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಷ್ಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಸ್ ಲಿಪ್ಡ್ ಬೌಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಪ್ಡ್ ಬೌಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಬೌಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಡ್ ಬೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕುಲ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ ರಿಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಅಸ್ಥಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶ ಅಂದರೆ ಎಲುಬುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವು ಶೀಪು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡೀರು ಫೌಲು ಪಿಗ್ಗು ಜಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಟು ರೈನೋ ಇವುಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಟು ಮೆಗಲಿಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಅಂತ ನಾನೇ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅವನ ಮೂರುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇರ್ ಜನರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ದುಂಡಾಗಿರ್ತವೆ ಓವಲ್ ಆಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಫ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಬೊಂಬುಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ ಕಪ್ಪು ಇರ್ತವೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಇದು ಈ ಓವರಾಲ್ ಅಸೆಸ್ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟ್ಟದ
ಇದು ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೂತನ ಶಿವಲಾಯುಗದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳು ಬೌಲು ತೆರಕೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಶಿವಲಾಯುಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಿಂಗನಪಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿಂಗನಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೆನ್ನಾರ್ ಬೇಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ್ ಬೇಸನ್ ನಾರ್ತ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಬ್ಬರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕವಾದಂಥ ಗುಂಪು ಇತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಸಿರಾಮಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಫೋಕ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಪೇಂಟೆಡ್ ಪಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಚಾಲ್ಕೊಲಿತಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರಶಿಲಾಯಗದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಓಲ್ಡರ್ ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಪಾಟ್ರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರು ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆರ್ ಜನರಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೇಟ್ ಹರಪ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರು ಈ ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಜನರಿಂದ ಅವರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಇವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಂಗನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಣ್ಣೂರು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಗಲಿತಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಗೋರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮೂರು ಗೋರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಮೂರು ಗೋರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಆರು ಶವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶವ ಕುಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶವದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಐರ್ನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯಾವುದೇ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಘಂಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ರೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ವೇರದ ಬೌಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜಾರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ತೇಹೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೂಲಾ ಮೂತ ಅನ್ನೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ
ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಸ್ಟರ್ಡಿ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಕೆಂಪು ಕೋರ್ಸ್ ರೆಡ್ ವೇರ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಬಿ ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶವ ಕುಣಿಗಳು ಡಬಲ್ ಪಾಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎರಡು ಮಡಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶವ ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇವು ಅದೇ ಸ ತೇವೂರಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಸ್ತೆವಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ನದಿ ದಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ತೇಹೂರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಳ್ವ ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜೋರ್ವೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೋರ್ವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮರಾಠ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ದೊರೆತಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ಖನನದ ಅರ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದ ನೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿಯೇಷನ್ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಶ್ ಇದನ್ನು ಮಾ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಷತ್ ಕ್ಷತ್ರಪ ರಾಜರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಕನೇರಿ ಕೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮುಂಬೈ ಸಬ್ಬರ್ ಬಂದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪನಗರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೇವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಆ ಕೇವಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಾವ್ ಅರ್ವತ್ತು ಈ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನೇರಿ ಕೇವ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅವು ಒಂದನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫರ್ನೆಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಒಲೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ರಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಐರನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಏನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದರು ಕೇವಲ ಅವರು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ವೆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ
ಅದರದ್ದು ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಐಹೊಳೆ ಬಾದಾಮಿಯ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೌ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಬಾನ ಅಂದರೆ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ನೀತ್ ಇದೆ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಗುಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಅಂದರೆ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಗುಡಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿನ ಕುರುಹಗಳಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ನೈಫ್ ಎಜ್ಡ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಈ ಬೌಲ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ಚೂರಿಂಗ್ನ ಶಾತವಾಹನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಯ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯನ ಕಾಲದ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾತವಾಹನರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪದಕ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಡ್ ಖಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಡ್ ಖಾನ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಾಡಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದರೆ ಈ ಐಹೊಳೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ನೆರೆ ಬಂದು 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 ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಹಾಫ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ನೆರೆ ಬಂದದ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಯರು ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸ ಘಟ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಆ ನದಿ ಫಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನೀರು ಕೂತು ಕೂತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೋಟೋ ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತಿದೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದು ಲಾಡ್ ಖಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಹರಪ್ಪನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳಿವೆ ಇದು ಲಾಡ್ ಖಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಈ ಬಾದಾಮಿಯ ಇವಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಹಾಲಿತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಹಾಲು ತ್ರೀ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸದರ್ನ್ ರೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೇದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಗಳಂದರೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಟ್ರೈವ್ಡ್ ವೇರ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಜಾರ್ಸ್ ಅಕೈನ್ ಶಾತ್ವಾನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಬೇಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ನು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಇದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾತ್ವಾನರ ಕಾಲದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸಸ್ಸು ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂದೂರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗೋವಾ ಇದು ಕದಂಬರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಶತಮಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶಾತವಾಹನರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಶಾತವಾಹನರ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪುರಾತತ್ವ ಚಿತ್ತೋಡ್ಗಢ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಸತಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಸತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಯಜಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಹ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಿಜನೋ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸತಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಪೂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಶ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಶಸ್ ಚಾರ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಶಸ್ ಅಂದರೆ ಬೂದಿ ಸುಟ್ಟ ಎಲುಬುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಡೇಟೇಬಲ್ ಟು ಲೆವೆಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಕ್ಕಂಥ ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಪೇವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಸತಿ ಇಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಂಪಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಮೇಲೆ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪುರಾತತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಹಂಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾ ಹತ್ರ ಮೂರನೇದು ಚಂಪಾನೇರ್ ಅಂತ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾನೇರನ್ನು ಆರ್ ಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಅಲಿಗಢ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ ಸಿ ಗೌರ್ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಹಂಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಹಂಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಒಂದಲ್
ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಮೂರು ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಚಂಪಾನೇರ್ ಗುಜರೇತ್ ಹಂಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹಂಪಿಯ ಉತ್ಖನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿಠಲ ಟೆಂಪ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳು ಇದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸು ಇದು ಮಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸು ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಉತ್ಖನನದ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ದೃಶ್ಯ ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಕರಣೆಗಳು ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ವರಾಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜು ರಾಜ್ಗಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಿಲಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಟೆಲ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟ್ಟದ ಅವಶೇಷಗಳು ಒಲೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೀಳಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಬಂದರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಿನಮ್ಮ ಅಂತ ತಂಜಾವೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಮಿನ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಆ ನಗರದ್ದು ತಮಿಳ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಲದ್ ಸಿಲಪ್ಪಾಧಿಕಾರಂ ಮಣಿಮೇಕಲ ಪಟ್ಟಿನ ಪಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪೆರಿಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಕಾವೇರಿ ಪೂಂಪುಹಾರ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗತವಾಗಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ತವೆ ಯವನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪೂಂಪುಹಾರ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಲಿಯೂರನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನದಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವುಡನ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ವುಡನ್ ಪೋಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಫ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಇವು ಆ ವುಡನ್ ಪೋಲ್ಸನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಲುಪ್ಪುರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪಲನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಜ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆನೂ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಖಲೆಯವರು ಒಂದು ದಿವಸದ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎನಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಾಯರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಖನನ ಇವುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ